எல்லா கணத்துக்கும் மகிமைக்கும் துதிக்கும் பாத்திரராய் இருக்கிற வார்த்தையாகிய தேவனுக்கும் வார்த்தையாகிய இயேசுக்கும் வார்த்தையாக பரிசு தாவியோட சதா கணம் மகிமை துதி உண்டாவதாக அன்பான கத்தருடைய தாசர்களே கத்தருடைய பிள்ளைகளே உலகம் முழுவதும் இந்த நேரலை செய்தியை கேட்க அவளோடு காத்திருக்கிறீர்கள் அதற்காக நான் கத்தரை துதிக்கின்றேன் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு மைமுண்டாவட்டும் கடந்த வாரத்திலே அநேகர் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு ஐயா சபைக்கு பக்தி பக்தி உண்டாக்கும் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நாங்கள் கேட்டோம் என்று கடவுளை மகிமைப்படுத்தி சாட்சி சொன்னதை அறிந்து நான் கத்தரை துதிக்கின்றேன் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பாரத்தை இயக்கத்தை ஒரு திருச்சபையின் ஆயனாக மெய்ப்பனாக அதை நான் மனதார உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் இந்த சூழலில் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ நாம் பழக வேண்டும் கடந்த வாரங்களிலே குடும்பமாக உட்கார்ந்து இதை கேட்டதாக கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் கடந்த வாரம் முதல் முறையாக நான் லைவாய் பேசினேன் கத்திர சித்தமான நாள் ஜீவனோடு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இலங்கை நேரப்படி கத்துடைய வார்த்தைக்காக நிற்பேன் என்று நான் எண்ணுகிறேன் கத்துடைய வார்த்தை பயமுண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் தியானத்துக்கு அல்லது ஆய்வுக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட பகுதி அப்போசனாகிய பிளி பவுலல அவர்கள் பிழிப்பு பட்டணத்துக்கு எழுதிய சுவிசேஷம் மூன்று நிருபம் பிழிப்பு மூன்று பதினஞ்சு பிழிப்பிற்கு எழுத நிருபம் மூன்று பதினஞ்சு வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையா இருக்க கடவோம் எந்த காரியத்தில் ஆவது நீங்கள் வேறே சிந்தையா இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆகிலும் நாம் எதுவரையில் தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாய் இருப்போமாக என்ற திருவார்த்தையை அருமையான அப்போசனை பவுல் திருச்சபை கெழுதுகளையும் பார்க்கிறோம் அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே நம்மில் தேரினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாய் இருக்க எந்த சிந்தை பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கும் சிந்தை பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளாக பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி ஓடுகிற கனவு லட்சியத்தை நோக்கி ஓடுகிற கனவு ஆண்டவர் நமக்கு முன்னால் வைத்திருக்கிற சவால்களை தாண்டி செல்லுகிற கனவு உங்களை அழைத்த அழைப்பு உங்கள் அழைப்புக்கு பாத்திரமாய் ஓடுகிற ஓட்டம் நீங்களும் நான் கத்தரால் அபிஷேகிக்கப்பட்டு கத்தரால் அழைக்கப்பட்டு ஆண்டவர் நம்மை தம்முடைய தோட்டத்தில் வேலை செய்ய வைத்திருக்கிறார் என்றால் என் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் ஒரு வேலை கேட்கலாம் எங்களுக்கு என்ன அழைப்பு என்று நீங்கள் ஒன்று கவலைப்பட வேண்டாம் சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளையும் கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய பரம அழைப்பின் அந்த பந்தய பொருளுக்காக நாம் எல்லோரும் ஓட வேண்டும் அந்த சிந்தை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த கிறிஸ்தவத்தில் அந்த சிந்தை இருக்கிறதா ஆண்டவர் எனக்கு நியமித்த ஓட்டத்தில் நான் ஓட வேண்டும் என்ற சிந்தை இருக்கிறதா அந்த சிந்தை இன்னைக்கு மறக்கடிக்கப்பட்டு வருகிறது நான் ஒரு மனவாட்டி சபையாய் மாற வேண்டும் என்ற சிந்தை இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதா நாங்கள் கத்தோடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட வேண்டிய எதிர்கொண்டு போகிற தங்கள் தீவட்டிகளோடு எதிர்கொண்டு போகிற கன்னிகை கோப்பாய் இருக்கிறார்கள் ஓ என் ஆண்டவர் வரப்போகிறார் சபை மனவாட்டியாகிய சபை அவருக்கு நேராக எதிர்கொண்டு போக வேண்டும் கரை இல்லாத கன்னிகை கரைப்படியாதவளாய் அழுக்குப்படியாதவளாய் அழகும் ஆரோக்கியம் உள்ளவளாய் அவருக்கு எதிர்கொள்ள போக வேண்டும் யார் அது சத்தியத்தை மட்டும் அங்கீகரித்து சத்தியத்தின் வாழ்க்கையில தன்னை வாழ அர்ப்பணித்து இவ்வுலக பாடுகளை துச்சம் என நினைத்து அவற்றை தாண்டி சென்று என் ஆண்டவர் மனவாளன் வருகிறாரே என்று அதை எதிர்கொண்டு போகிற துணிச்சல் கொண்ட கண்ணியம் கொண்ட கற்பு கொண்ட கண்ணிகையார் சபை சபையின் நோக்கம் அப்படி இருக்கிறதா எவ்வளவு அழகாய் சொல்லுகிறார் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையை இருக்க கடவும் இன்றைக்கு என்னை கேட்கிற நீங்கள் பத்து ஆண்டோ ஐந்து ஆண்டோ பதினைந்து ஆண்டோ இருபது ஆண்டோ அக்கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நீங்கள் வளர்ந்து வருகிற நினைக்கிறேன் கத்தருக்குள் நீங்கள் வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலே சபைக்குள்ளே வரும்பொழுது நல்ல பக்தியோடு வந்தவர்கள் பரிசுத்த சிந்தையோடு வந்தவர்கள் தேவ பயத்தோடு வந்தவர்கள் வசனந்தான் என் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி வந்தவர்கள் நீங்கள் கத்தரையும் அவருடைய சமூகத்தையும் விடாமல் பிடித்து கொண்டவர்கள் இப்பொழுது என்ன ஆனது உங்களுக்கு இப்பொழுது என்ன ஆனது உங்களுக்கு ஜபம் குறைந்து விட்டது விசுவாசம் குறைந்து விட்டது பக்தி குறைந்து விட்டது பயம் குறைந்து விட்டது தேவ சமூகத்தை கணம் பண்ணுகிற அந்த கணம் குறைந்து விட்டது உண்மையா இல்லையா மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வேத வாசிப்பு ஆரம்ப கால ரட்சிப்பில் இருந்த வேகம் இருக்கிறதா பயம் பக்தி இருக்கிறதா 
அன்றைக்கு இருந்த விசுவாசம் அன்றைக்கு இருந்த ஒற்றுமை அன்றைக்கு இருந்த அன்பு அன்னைக்கு இருந்த ஐக்கியம் சபை மேல் இருந்த பாசம் ஊழியக்காரன் மேல இருந்த மரியாதை இன்றைக்கு இருக்கிறதா இல்லை ஏன் பரமாலைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக ஓடுகிறோம் என்ற அந்த லக்கை மறந்து விட்டோம் லட்சியம் தவறி விட்டோம் உண்மைதானா எண்ணி பாருங்கள் யார் உங்களை கெடுத்தது ஏன் இப்படி தவறினோம் ஏன் லட்சியத்தை மறந்தோம் வேதம் சொல்லுகிற தேரினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாக இருக்க வேண்டுமே தேரின உங்களுக்குள் இந்த சிந்தை வளர்கிறதா இந்த சிந்தையை குறித்து வளர்க்க கிறிஸ்தவம் தயாராக இருக்கிறதா என கண்பானவர்களே மேலும் சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தட்டும் கத்துடைய வார்த்தைக்காக கத்துடைய சத்தியத்தை முன்னிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அருமையான உள்ளே அன்றியும் பலமுள்ளவர்களாகிய நாம் நமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் பலவீனருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் ஆக தேரினவர்களாகிய நாம் மற்ற அடிப்படை விசுவாசிகளுடைய பலவீனங்களை கண்டுபிடித்து அவர்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இன்னும் மேலும் மேலும் தேர வேண்டும் என்று அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் அவர்களை நம்முடைய வேகத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் அந்த பக்தி குறையாமல் வளர்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆதியில் கொண்ட அன்பு இல்லை சபையிலே அந்த பரிசுத்தம் குறைந்திருக்கிறதே ஜப வாழ்க்கை குறைந்திருக்கிறது வேதத்தின் மேல் இருக்கிற அந்த பாசமும் ஆசையும் பிரியமும் குறைந்திருக்கிறது உண்மைதானே எண்ணி பாருங்கள் ஏன் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு உங்களுக்கு நிலைமை அன்றைக்கு இருந்த நிலைமை உண்மைதான் யார் என்ன நடந்தது ஏன் இப்படி நடந்தது சபையிலே மெல்ல மெல்ல வந்த உடனே எவ்வளவு பயபக்தியோடு நடுக்கத்தோடு தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆராதனையில் பங்கெடுத்தீர்கள் வேதவசனத்தை வேகமாய் புரட்டினீர்கள் வேகமாய் வேதத்தை வாசித்தீர்கள் ஜபிக்க சொன்னால் வேகமாய் தொடங்கி ஜபித்தீர்கள் ஊழியங்களுக்கு முதல் நபராய் ஓடி வந்தீர்கள் கொடுப்பதில் உற்சாகமாக இருந்தீர்கள் ஜபிப்பதிலே உற்சாகமாக இருந்தீர்கள் கத்துடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதிலே ஒற்றுமையாக இருந்தீர்கள் என்ன நடந்தது இப்பொழுது ஏன் இந்த சோர்வு ஏன் இந்த பலவீனம் ஏன் இந்த தயக்கம் யார் உங்களை கெடுத்தது எதனால் இது நடந்தது எண்ணி பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் எனக்கு அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய தேரின அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது பவுல் குருந்து சபைக்கு மன்னிக்கணும் குருந்து சபைக்கு எழுதும் போது இப்படி எழுதுகிறார் இரண்டு ஆறில் அப்படி இருந்தும் தேரினவளுக்குள்ள ஞானத்தை பேசுகிறோம் ஞானத்தை பேசுகிறோம் இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தை அல்ல அழிந்து போகிறவளாகிய பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞானத்தையும் அல்ல இன்றைக்கு சபைகளிலே தலைவர்கள் இந்த தெய்வீக ஞானத்தை பேசுகிறார்களா எண்ணி பார்ப்போம் இந்த தேரினவர்கள் தேவனுடைய ஞானத்தை பேசுகிற தேர் பேசுகிற அளவுக்கு தேர் இருக்கிறார்களா தேவனுடைய ஞானம் பேசப்படுகிறதா ஞானமாகிய திருவார்த்தை பேசப்படுகிறதா தேரினவர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறவர்கள் தேவ பக்தியை பேசுகிறார்களா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தேரினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தை பேசுகிறோம் ஆனால் என்னுடைய கவலை எல்லாம் என்ன இந்த தேரினவர்கள் ஞானத்தை பேசாமல் புத்தியை பேசாமல் புத்தியீனமாய் நடக்கிறார்கள் புத்தியீனத்தை பேசுகிறார்கள் இவர்கள் எதிரே தேறினார்கள் இத்தனை ஜனங்களும் உங்களை பின்பற்றி வந்தார்களே இவ்வளவு ஆயிரம் மக்கள் உங்களை பின்தொடர்ந்தார்களே உங்களை நம்பி மேய்ப்பர்களே ஆண்டவர் இத்தனை மந்தைகளை கொடுத்தாரே நீங்கள் தேறினவர்கள் சத்தியத்திலே உண்மையானவர்கள் நீங்கள் உண்மையாய் நடப்பீர்கள் கத்தருக்கும் அவருடைய வேதத்துக்கும் பயப்படுவீர்கள் என்று தானே ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து அபிஷேகித்து கொடுத்தார் ஆனால் இந்த தேர்ந்தவர்களுக்குள்ளே ஞானம் பேசப்படுகிறதா தேரினவர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய சத்தியம் பேசப்படுகிறதா தேரினவர்களுக்குள்ளே இந்த தேரின விஷயங்கள் பேசப்படுகிறதா என கண்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு இந்த புத்தியுள்ள விஷயங்கள் பேசப்படாமல் புத்தி இல்லாத காரியங்கள் பேசப்படுகிறது புத்தி இல்லாத காரியங்கள் பேசப்படுகிறது சகோதரரே நீங்கள் புத்தியிலே குழந்தைகளாய் இராதயங்கள் துர்குடத்திலே குழந்தைகளாயும் புத்தியிலோ தேரினவர்களும் ஆயிருங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் பதினாலு இருபதாம் வசனத்தில் நீங்கள் எதில் தேறிய தேறினவர் துர்குணத்திலே குழந்தைகள் புத்தியிலே தேறினவர்கள் இன்றைக்கு புத்தியிலே தேறினவர்களாக இருக்கிற தேவனுடைய தாசர்கள் புத்தியிலே தேறினவர்களாக இருக்கிற முன்னோடிகள் சபையை இந்த புத்தியிலே நடத்துகிறார்களா இந்த பரமாளைப்பின் பந்தயத்தை பொருளை நோக்கி ஓட வேண்டும் என்று பக்தியாய் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு திருவசனத்தை சொல்லி கத்தருடைய வருகைக்கு சபை ஆயத்தப்படுத்துகிறார்களா என்ன நடக்கிறது அவர்களையெல்லாம் முன்னோடிகளாய் பார்த்தோமே முன்னோடிகளாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் புத்தி இல்லாமல் பிதட்டி கொள்கிறார்கள் சரியா ஞானத்தை பேசுகிறோமா புத்தியிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் குழந்தைகளாய் இராத எங்கள் இன்றைக்கும் வசனத்திலே வளர்ச்சி இல்லை ஆவிக்குரிய வேதத்திலே வளர்ச்சி இல்லை சத்தியங்களிலே வளர்ச்சி இல்லை சபை ஒரு மந்த நிலையில் இருக்கிறது 
சபையில சத்தியத்தின் ஆழங்கள் இல்லை மறைப்பொருள்கள் இல்லை வெளிப்பாடுகள் இல்லை சபை ஒரு மந்த நிலையில் இருக்கிறது காரணம் என்ன ஞானத்தை பேசவில்லை பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தில் இன்றைக்கு கவனம் போய்விட்டது உலக ஞானத்தில் உலக புத்தியில் கவனம் போய்விட்டது ஆகையால் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற தேவனுடைய தாசர்கள் ஏராளமானவர்கள் தங்களை நம்பி கொடுத்த மந்தைகளை திசை திருப்புகிறார்கள் தங்களை நம்பி கொடுத்த மந்தைகளை புத்தி இல்லாமல் நடத்துகிறார்கள் இன்னொரு கட்டத்திலே கலாத்தியாவுக்கு சொல்லும் பொழுது பவுல் அடிகள் புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே என்று பேசுகிறார் நான் இப்படி பேசுவதால் தயவு செய்ய எண்ணிப்பார்கள் இன்றைக்கு திருச்சபையினுடைய நிலையை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் இயேசுவை குறித்தும் சபையை குறித்தும் அவருடைய சரீரமாகிய சபை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் சபை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா தேரினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தை பேசுகிறதா அந்த தேரினவர்கள் ஞானத்தை பேசுகிறார்களா தேரினவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் விசில் அடிக்க சொல்லித் தருகிறார்கள் தேரினவர்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் டான்ஸ் ஆட சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் தேரினவர்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் எண்ணி பாருங்கள் எவ்விதமாக நடம் ஆடுவது எவ்விதமாக விசில் அடிப்பது அடிங்க பரவாயில்லங்கிறார்கள் வேதனையாக இருக்கிறது தேரினவர்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் வேத வசன ஆதாரம் இல்லாத இறக்குமதி விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேரினவர்கள் வேதத்தின் ஆழங்களை சொல்லித் தந்தார்களா வேதத்தின் மகத்துவங்களை சொல்லித் தந்தார்களா ஆதாமை தேவன் தம்முடைய சாயலை படைத்தார் ஏவாலையோ ஆதாமுடைய எலும்பில் இருந்து ப படைத்தார் இப்பொழுது கேட்கிறேன் இந்த தேரினவர்களை எதை உங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் ஆதாமுடைய எலும்பில் இருந்து ஏவாலை எப்படி படைத்தார் ஏவாளுக்குள்ளே சதைகள் எப்படி வந்தது எலும்புகள் இந்த நரம்புகள் எப்படி கூடியது தோல் எப்படி வந்தது உயிர் எப்படி வந்தது ஒரு எலும்பு துண்டை வச்சு எப்படி ஏவாலை உண்டாக்கினார் அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நினைத்து பாருங்கள் தேரினவர்களுக்குள்ளே எதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவ ஞானத்தை பேசுகிறோமா இல்லை இல்லை இன்றைக்கு கேலி கூத்தாகி போய்விட்டது தேரினவர்கள் சொல்லித் தருகிற செய்திகள் எல்லாம் சாதாரணமான விசுவாசிகளே சிரிக்கிறார்கள் சபைகளுக்குள் குழப்பம் ஊழியக்காரர்களுக்குள் குழப்பம் எது போதனை என்று தெரியாமல் விசுவாசிகள் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா பரலோகம் போனேன் என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் வேதம் சொல்கிறது ஒருவரும் பரலோகம் போனதில்லை யோவான் மூணு பதிமூணு என்ன சொல்லியிருக்கு ஏறினவர் மனுஷகுமாரன் இறங்கினவர் அவரே அவரை தவிர ஒருவனும் ஏறினவனும் இல்லை இறங்கினவனும் இல்லை பரலோகத்திலிருந்து இறங்கின அவரை தவிர ஏறினவனும் இறங்கினவனும் இல்லை அப்போ இன்றைக்கி என்ன சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது நான் பரலோகம் போனேன் அவரை பார்த்தேன் பாயாசம் கொடுத்தாரு போண்டா கொடுத்தாரு சேர் போட்டு உட்கார வச்சாரு சீடி கொடுத்தாரு என்னென்னமோ கொடுக்குறாராம என்ன நியாயம் இது என்ன எப்படி இது சரியாக முடியும் தேரினவர்களுக்குள்ளே சத்தியத்தின் ஆழங்களை சரியாய் பேசுகிறீர்களா நீங்கள் தேரினவர்கள் தானே ஐயா தேரின நீங்கள் சபைக்கு புத்தி இல்லாத விஷயங்களை சொல்லுகிறீர்களே ஞானமில்லாத விஷயங்களை பேசுகிறீர்களே வேதம் சொல்லாத ஒன்றை சொல்லுகிறீர்களே எண்ணி பாருங்கள் கேட்குற ஜனங்களுக்கு புத்தி எங்கே போகிறது ஊருக்குள்ளே பட்டணத்தில் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் கேப்பையில் நெய் வடிதுனா கேப்பாருக்கு மதி எங்கே போய்விட்டது கேப்பை என்றால் என்ன அது ஒரு தானியம் கேப்பையில் நெய் வடியுமா கேட்குற உனக்கு அப்படி சொன்னால் கேப்பையில் நெய் வடிது சொன்னான்னா மதி எங்கே போச்சு அறிவு எங்கே போனது சகோதரரே தேரினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தை பேசுங்கள் தேரினவர்களாகிய தேவ ஜனமே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே உங்களை நம்பி கொடுத்த மந்தைகள் ஐயா வாயில் வருவதையெல்லாம் சொல்லி அவர்களை குழப்பாதீர்கள் சத்தி ஆவியானவர் போதிக்கிற சத்தியங்களை தியானித்து தேடி ஆராய்ந்து ஜெப நிலையில் நின்று தேவ பக்தியோடு பேசுங்கள் சும்மா சும்மா கதா லக்கிற மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு விசில் அடிக்கட்டான் ஹோன்னு கத்தட்டான் ஹேன்னு கத்தட்டான் என்னங்க இதெல்லாம் எங்கேயாவது வேறு மத பிற மத வழிபாடு ஸ்தலங்களிலே இவையெல்லாம் நடக்கிறதா நினைத்து பாருங்கள் இவையெல்லாம் நடக்கிறதா இல்லையே அவர்கள் பக்தி அதே பக்தியில் இருக்கிறார்கள் மாறவில்லையே இதுக்கு ஒரு வசனம் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் இதை கேட்டு விசில் அடிக்கிற ஒரு கூட்டம் சபை எங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது ஆபத்து எச்சரிக்கிறேன் ஆபத்திலே போய்கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது கிறிஸ்தவம் பல துண்டு துண்டாக பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது யார் இப்படி துண்டாக்குவது யார் இப்படி துண்டாக்குவது தேரினவர்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்கிற இவர்கள் புத்தி இல்லாத விஷயங்களை பேசுவதால் தேவனுடைய ஞானமாகிய திருவார்த்தையின் ஆழங்களை பேசுவதை விட்டுவிட்டு இல்லையா தேவ சாயல் என்றால் என்ன அதை பேச வேண்டும் ரட்சிப்பு என்றால் என்ன 
அதை எப்படி ஒரு விசுவாசி தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை எப்படி தங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் ரட்சிப்பை எப்படி காத்துக் கொள்ளலாம் முடிவு வரைந்து நினைத்திருப்பவன் ரட்சிக்கப்படுவார் என்று சொல்லப்பட்டுகிறதே சபையே நீ முடிவு வரைந்து எப்படி உன் ரட்சிப்பை காத்துக் கொள்ளலாம் என்று பேசுவதை விட்டுவிட்டு நீ விசிலடிக்கலாம் நான் அடித்தால் காத்து வரும் நீ அடி தடுக்க மாட்டேன் என்னையா இதெல்லாம் தேரின் லட்சணமா இது வேதனையாக இல்லையா நினைத்து பாருங்கள் வேதனையாக இல்லையா தேரினவர்கள் சொன்னால் இன்னைக்கு இளையவர்கள் கேட்கிறார்களா மூத்தவர்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் தேவனுடைய பணியிலே அனுபவம் உள்ளவர்கள் கத்தோடைய வேதத்தோடு நடந்தவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் புத்தி சொல்லும் பொழுது இளம் ஊழியர்கள் கேட்க வேண்டும் அல்லவா இளம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கேட்க வேண்டும் அல்லவா ஆனால் என்ன செய்கிறீர்கள் கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களை எதிர்த்து பேசுகிறீர்கள் அவர்களோடு முரட்டாட்டம் பிடிக்கிறீர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணுகிறீர்கள் என்ன இது பொது மேடையிலே இவையெல்லாம் அழகா இருக்கிறதா அருவருக்கத்தக்கதா இல்லையா இப்படி நடப்பதால் சபை ஆரோக்கியமா இருக்குமா இல்லையே சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் சபையார் இந்த ஊழியக்காரர்களையும் இந்த தேவனுடைய மனிதர்களையும் தேரினவர்கள் என்று எண்ணுவார்களா என கண்பானவர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் எதை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் புத்தியிலே நாம் தேரினவர்களாக இருக்க வேண்டும் எந்த புத்தி தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கூடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் வேத வசனத்தை குறித்த தெளிந்த புத்தி நமக்கு தேவையில்லையா வேத வசனத்தை குறித்த ஒவ்வொரு போதனைகளை குறித்த தெளிந்த புத்தி நமக்கு தேவையே இன்றைக்கு இருக்கிறதா ஆண்டவர் சொன்ன போதனைகளை வைத்து நாம் தெளிவடைந்திருக்கிறோமா வாழ்க்கை முறை போதனைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோமா இயேசு போதித்த அந்த போதனைகளை நம் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்திருக்கிறோமா தலைவர்களாக விரும்புகிற நாம் சீசர்களாக வாழ விரும்புகிறோமா இதுதான் புத்தி தார் மாற்றத்துக்கு காரணம் இருதயத்திலே வேதத்தை நிரப்புவதற்கு பதிலாக மூளையிலே எதை எதையோ புத்தகங்களை படைத்து நிரப்புவதால் வந்த விபரீதம் இது தங்களை பெரியவர்களாக்கி கொண்டார்கள் பெரியவர்கள் ஆக்கிவிட்டார்கள் நினைத்து பாருங்கள் நினைத்து பாருங்கள் சபையை குறித்து யாரு கவலை இருக்கிறது இந்த மந்தைகளை குறித்து யாரு கவலை இருக்கிறது அக்கறை இருக்கிறது அக்கறை இருந்தால் என்ன செய்வார்கள் இந்த மந்தைகளுடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசுவார்கள் சபையின் பரிசுத்தத்தை பேசுவார்கள் சபைக்குள்ளே பேலியாளின் காரியங்கள் வரக்கூடாது என்று இவர்கள் காவல் காத்து ஜாமக்காரர்களாய் நிற்பார்கள் இன்றைக்கு அவையெல்லாம் நடக்கவில்லையே கீழே உள்ள வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் பிலிப்பீர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆகிலும் நாம் எதுவரையில் தேறி இருக்கிறோமோ இரண்டாவது காரியம் இப்போ அவர் அழகா சொல்ற சாரி நாம் எதுவரையிலே தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாயிருப்போமாக நான் சபைக்கு ஒரு புத்தி சொல்லட்டும் அப்போ சொன்னாய பவுல் அடிகளை போல தாழ்மையாய் சொல்லுகிறேன் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே என் ஆண்டவர் இயேசு ஜீவனை கொடுத்து ஆடுகளுக்காக நல்ல மைப்புனாக நான் ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நான் ஜீவனை கொடுப்பேன் ஆனால் கூலிக்காக மந்தை மேய்க்கிறான் மந்தை அவனுக்கு சொந்தம் இல்ல கூலிக்காகவும் அந்த மேய்க்கிறான் ஓநாய்கள் வரும்பொழுது உன்னை விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்கிறாரு இயேசு இதுதான் விஷயம் இன்னைக்கு விசுவாசிகள் பரிசுத்தம் அடைவதற்கு யார் ஜாமக்காரர்கள் விசுவாசியுடைய பரிசுத்தத்துக்காக திறப்பு நிற்பது யார் கண்டித்து எச்சரித்த அந்த பரிசுத்தத்துக்காக பதறுகிறவர்கள் யார் கதறுகிறவர்கள் யார் சபைகளுக்குள்ளே பேலியாளின் காரியங்கள் உள்ளே வந்து விட்டது நாம் எங்கே காவல் காத்தோம் எண்ணி பாருங்கள் யோசித்து பாருங்கள் சபைகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டாமா ஏசுவாகிய அவர் ஜீவனை கொடுத்து சம்பாதித்த அந்த மந்தை காப்பாற்றப்பட வேண்டாமா எத்தனை நாளைக்கு இப்படி கெட்டு போகும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி வீணாய் போகும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி திசை மாறி போகும் மனம் போல போகும் மனம் மாறி போகும் எனக்கு அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளை சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் எதுவரை தேறி இருக்கிறோம் ஓகே அழகான சத்தியம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அழகான சத்தியம் உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அழகான வேதம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தைகள் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் நல்ல சத்தியத்தில் வளர்ந்து ஆரம்பத்தில் தொடக்கத்தில் ஒரு வேலை வந்திருப்பீர்கள் அந்த தேரின விஷயங்கள் கண்டிப்புள்ள எச்சரிப்புள்ள கத்தருக்கு பயப்படுகிற கத்தருடைய ஊழியக்காரருடைய ஆழமான கருகளான செய்திகளை எங்களுக்கு கேட்டு கேட்டிருக்கலாம் திரு வார்த்தைகளை தியானிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் உங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளவு தேறி இருக்கிறீர்கள் அந்த தே எவ்வளவு எதுவரை தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு அப்ப என்ன சொல்ல வராரு உனக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்துல உண்மையா ரைட் ஆவியானவர் வருகிறார் கூட்டம் நடத்துறோம் பக்கெட் எடுத்து வாங்கணும் ஒரு கூட்டம் சொல்லுவா இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது 
வேத வசனங்கள் நம்ம தெளிவாய் சொல்லுகிறது என்ன ஐயா நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு சத்தியத்தை தவிர மற்றது எல்லாம் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சத்தியத்தை தவிர எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு ஜனங்களை வசீகரப்படுத்தும் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜனங்களை வசீகரப்படுத்தும் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜனங்களுக்கு என்பதாக தாங் தங்களை உத்தமர்களாக காண்பிக்கும்படியான அடையாளங்களை காட்டுவதற்காக அநேக கிறிஸ்தவ மந்திரவாதிகள் இன்றைக்கு புறப்பட்டு விட்டார்கள் சத்தியம் என்கிற வெளிச்சத்திலே நடக்க எத்தனை பேர் தயார் அந்த இடுக்கமான வாசல்களில் வாசல் வழியாய் அந்த ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் வழியாய் உபத்திரவங்கள் பாடுகள் துன்பங்கள் அவமானங்கள் கேவலங்கள் பரவாயில்லை எது வந்தாலும் நேசுவுக்காக சகித்து நான் பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருவேன் என்ற வைராக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா அந்த வைராக்கியம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அதை விட்டுக் கொடுக்காதிருங்கள் அந்த வைராக்கியம் எதுவரைக்கு தேறி இருக்கிறதோ அது முதல் நீங்கள் ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாய் சபையே குழம்பி விடாது சபையே உன்னை குழப்பிக் கொள்ளாது நமக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பர் உண்டு அவர் உங்களை அமர்ந்த தண்ணீர் அடையிலும் புல்லிடங்களில் மெய்ப்பார் கவலைப்படாதீங்க ஐயா ஆமா ஐயா நீங்க சொல்றது உண்மைதான் எல்லா இடங்களும் இப்படிதான் ஐயா நடக்குது நாங்க ஊழியக்காரங்க கத்தோடைய வேதத்தின் ஆழங்களை சொல்லுவார்கள் சத்தியத்தின் மறைப்பொருட்களை கற்றுத்தருவார்கள் ஏனென்றால் கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய ஊழியக்காரனுக்கு நான் ரகசியங்களை மறைக்க மாட்டேன் அப்ப அவர்கள் ஆண்டவிடத்தில் தேவனுடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களை சொல்லி தருவார்கள் என்று நாங்கள் இயங்குகிறோம் ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு நூதனமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருத்தர் ஜெபிச்சா நகையா வருது இன்னொருத்தர் ஜெபிச்சா மணி பேசல காசா வருது இன்னொருத்தர் ஊதுனா கூட்டமே உழுவுது நீங்க உழுந்தாலும் கண்டுபிடிங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னொரு கூட்டத்தில் போனா விசிலடி ஆவியான சந்தோஷம் கொடுத்தா விசிலடி என்னங்க எங்க போச்சு தேவ பக்தி வைராக்கியம் பரிசுத்த சிந்தை தேவ சமூகத்தில் நடுக்கம் உலகம் நம்மளை மதிக்குமா கத்தருடைய சமூகத்தில் நமக்கு ஒரு பக்தியும் பயமும் வேண்டாமா நினைச்சு பாருங்க தெய்வ பயமும் வேண்டாமா நம்ம தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் தேறி இருக்கிறீங்களா கொஞ்சம் வைராக்கியம் இருக்கா கொஞ்சம் பரிசுத்தம் இருக்கா கொஞ்சம் பயத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்களா பரவாயில்ல அந்த கொஞ்சத்தையும் நம்ம ஆள் உருவி போட்டுருவோம் கவனம் அதை தான் பவுல் சொல்கிறாரு ஸ்தோத்திரம் நாம் எது வரைக்கும் நாம் எது வரைக்கும் நாம் இப்படி எது வரைக்கும் தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாய் சபையே நீ மாறு ஒரு சிந்தை என்ன தெரியுமா நான் ஆண்டவர் எப்பொழுது வருவார் நான் எப்பொழுது அவரோடு போவேன் மனவாட்டியாய் நான் எப்பொழுது மாறப்போகிறேன் என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே என் ஆவியிலே மீறுதல் நீங்கி ஆத்மாவின் அக்கிரமம் நீங்கி என் சரீரத்தின் பாவம் நீங்கி நான் எப்பொழுது பரிசுத்த சிந்தையில் ஒன்று தெசனிக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனம் சொல்லப்படுவது போல குமாரம் வெளிப்படும் பொழுது குற்றமற்றவர்களாய் அவருடன் போகும்படி நீங்கள் இருக்கணும் என்னைக்கு இது நடக்க போகுது என்று அந்த பரிசுத்த சிந்தையோடு வருகைக்காய் காத்திருங்கள் சபையே அங்கும் இங்கும் அலைந்து தெரியாத ஓடி தெரியாத அன்பான மெய்ப்பர்களே உங்கள் மந்தைகளுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு உங்கள் மந்தைகளுக்கு நீங்கள் தான் காவலாளிகள் நீங்கள் தான் காவலாளிகள் கவனமாய் நடத்துங்கள் ஞானமாய் நடத்துங்கள் நீங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த தேரின விஷயத்தில் தேவ ஞானத்தை பேசுங்கள் சபையை ஆரோக்கியமான நிலை கொண்டு போங்கள் உக்கரானத்துவத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு உத்தரவிடவில்லை அன்பாய் சொல்லுகிறேன் உங்கள் நண்பனாய் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சகோதரனாய் சொல்லுகிறேன் மந்தைகளை குறித்த பொறுப்பு நமக்கு வர வேண்டும் அல்லவா இன்றைக்கு மேய்ப்பர்கள் அல்லாதவர்கள் மந்தரை மந்தையை குறித்த அக்கறை இல்லாதவர்கள் எதை வேணுமானும் பேசி மந்தையை சிதறடிக்கலாம் கிறிஸ்து என்னும் மேய்ப்பரை விட்டு இந்த மந்தையை சிதறடிக்கலாம் வரப்போகிற மனவாளனாகி அவரை விட்டு இந்த மனவாட்டியை கரைப்படுத்த முயற்சி செய்து இன்றைக்கு எவ்வளவு லௌகீகம் உள்ளே வந்துவிட்டது எவ்வளவு லௌகீகம் உள்ளே வந்துவிட்டது ஸ்தோத்திரம் அதோடு கூட இன்னொரு வசனத்தோடு நான் உங்களை ஞாபகப்படுத்தி கடந்து செல்கிறேன் அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே அதே பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஸ்தோத்திரம் பதினாறாம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் இப்பொழுது பதினேழு சகோதரரே 
நீங்கள் என்னோடு கூட பின்பற்றுகிறவர்களாகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் பாருங்க எல்லாரையும் மாதிரியா பிடிச்சிடாதீங்க ஏன்னா எல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சபை இன்னைக்கு இயேசு என்னும் அவருடைய போதனையின் மாதிரியை பின்பற்றாமல் ஒரு மாதிரியா போய்கிட்டு இருக்கு போதனைகளை வித்தியாசமாய் பேசுகிறோம் நீ பிடிச்சிருக்கு வித்தியாசமா பேசுகிறோம் பிடிச்சிருக்கு என்னென்னமோ கூத்து என்னென்னமோ நாடகங்கள் வேத வசனம் இல்லை கதைகள் சினிமா ஜோக்குகள் எனக்கு அன்பானவர்களே நீங்கள் யாரை பின்பற்றுகிறீர்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் ஹீரோயிசம் வந்துருச்சு ஒரு சிலரை பத்தி ஒரு சிலர் சொன்னா முகம் வெடிக்குது முகநாடி வேறுபடுகிறது என்னையா தெய்வத்தை பத்தி வேதத்தை பற்றி சத்தியத்தை குறித்து இயேசுவை குறித்து நம்முடைய அக்கறை நம்முடைய கவனம் இருக்க வேண்டும் மேலானவைகளை நாடுங்கள் பவுல் என்ன சொல்றான் சபைக்கு சகோதரே நீங்கள் என்னோடு கூட பின்பற்றுவர்களாகி என் பின்னாடி வாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் இன்னைக்கு யார மாதிரியா வச்சிருக்கீங்க நீங்க விசில் அடிக்கிறவங்களை தானே ஊதுறவங்களை தானே யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாரு வசனத்தை தவறாய் போதிக்கிறார்கள் நூதன போதனைகள் நூதன போதனைகள் அந்த சேர்ச்சில் ஜோம் பண்ண மணி பேசல காசு வருது நம்ம சேர்ச்சில் ஐயா ஜோம் பண்றாரு ஒரு காசையும் காணும் நம்ம ஐயாவுக்கு வல்லம் அல்ல அப்படிங்கிறான் நம்ம ஆளு அந்த ஐயா ஊதுறா கூட்டமே உழுவுது நம்ம ஐயா காலமெல்லாம் ஊழியஞ்சிறாரு ஒன்றுமே நடக்கல ஆமா ஊதுறத வச்சு உன் ஊழியக்காரனை இட போடாத தேவ பிள்ளையே இல்லை இதெல்லாம் போலிகள் எல்லாம் மாயை எல்லாம் மாயக்காரருடைய வித்தைகள் உண்மை வேத சத்தியத்தில் இல்லாத புரட்டு கதைகள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகளை வேதாகமத்தில் கத்துற வைத்திருக்கிறார் சத்திய பாதையிலே சத்தியத்துக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தவர்கள் ஆசாரியோட உதட்டிலே அறிவை தேடுவார்கள் வேதத்தை அவர் வைத்திருக்கிறாரே அவருடைய வாயில வேதம் இருக்க வேண்டுமே மீகா ரெண்டு ஆறு நினைச்சு பாருங்க நம்ம மல்கியா ரெண்டு ஆறு எனக்கு அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய உதடுகள் வார்த்தையை பேசுகிறதா சத்தியத்தை பேசுகிறதா எதை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சபைக்கு எதை போதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஜனங்கள் எதை பின்பற்றி போகிறார்கள் கவலையோடு பேசுகிறேன் பவுளை போல நானும் பாரப்படுகிறேன் பவுளை போல நானும் கவலைப்படுகிறேன் பவுளை போல நானும் நானுடைய சமூகத்தில் வேதனைப்படுகிறேன் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே சற்று யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள் அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் பிலிப்பிய நாலு ஒன்பது நீங்கள் உண்மையாகவே ஆரம்ப காலத்தில் ரட்சிப்படைந்த போது அழகான சத்தியத்தை கற்றுக்கொண்டீர்கள் உங்கள் ஐயா அழகா உங்க நடத்தினார் பாஸ்டர் நல்ல பரிசுத்தம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு தேவ பயம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு பக்தி சொல்லிக் கொடுத்தா ஜபம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு சபையை மதிக்க சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஊழியக்கார கடமை சொல்லிக் கொடுத்தாரு என்ன வசனம் சொல்லுது நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகளை எல்லாம் பார்த்தீங்க தானே எவ்வளோ பக்தியோட பயத்தோடு அந்த ஊழியத்தை செய்தாங்க நான் சொல்றது எப்ப ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்பயும் ஒரு சில உண்மையுள்ள தேவ தரிசனம் கொண்ட பக்தி உள்ள தேவனுடைய தாசர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் அப்பேற்பட்ட உண்மையுள்ள ஊழியக்காரரை வளர்க்கப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க பக்தி உள்ள தேவ மனுஷனாக நடத்தப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க உங்களுக்காக திறப்பில் நிற்கிறாரா கிறிஸ்துவுக்குள் உபாத்தியர்கள் அநேகர் இருக்கலாம் தகப்பன்மார் இல்லையே அந்த பாஸ்டர் கடிந்து கொண்டவனே சபையை மாற்ற நினைக்கிறீங்களே இது துரோகம் இல்லையா இது நியாயமா உங்கள் தகப்பன் தானே உங்களை கண்டிக்கட்டுமே உங்க ரட்சிப்புக்காக திறப்புல நின்றாரு அன்னைக்கு நீ அழிந்து போகும்போது திறப்புல நின்று ஆண்டு விட்ட கதறி கேட்டாரு அந்தவரே உங்களை காப்பாத்துங்க காத்தாரு மீட்டாரு தெய்வம் உங்களை கிருபையா அனுகூலம் செய்தாரு என்ன செய்யறீங்க அவர் கொஞ்சம் வைராக்கியமா பேசிட்டா உங்களுக்கு தாங்க மாட்டேங்குது இல்ல கடிந்து கொண்டு பேசிட்டா பொறுக்க மாட்டேங்குது இல்ல நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவ்வளோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் அப்படித்தானே பேசுறாரு கடிந்து கொள்ளுகிற எச்சரிக்கிற கண்டிக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களை நீங்கள் அவமரியாதை செய்கிறீர்கள் அற்பமாய் எண்ணுகிறீர்கள் உடனே உங்களுக்கு சுயமாய் சுய இச்சைக்கு ஏற்ற போதகர்களை தேடி சபையை மாற்றுகிறீர்கள் தப்ப முடியாது உங்களை நீங்கள் கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் 
உங்களை நீங்கள் கெடுத்துக்கொள்ளாதிருக்கு சத்தியத்தை கீழ்படியுங்கள் ஐயா கிட்ட போய் ஒப்புரவாயிருங்க தப்பா நினைச்சிட்ட ஐயா நீங்க என்ன செதுக்குனீங்க நீங்க என்ன சீழ்பிதுக்குனீங்க நீங்க என்ன உருவாக்குனீங்க நீங்க என்ன அக்கறையோட கவனசில் சுத்தம் செஞ்சீங்க நான் தான் பொறுப்பில்லாம மாம்ச புத்தியில நினைச்சு இப்படி நினைச்சிட்டேன் வேற சபைக்கு போயிட்டேன் நல்லாவா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க தகப்பன் ஆயிட்டே கத்தனுடைய தாசன் வசனத்தை பேசி இருந்தால் சத்தியத்தில் போதித்து இருந்தால் இன்றைக்கு தகப்பன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஞானத்தை பேசினாமல் தேறினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தை பேசாமல் எதை எதையோ பேசி மந்தையை கெடுக்கிற புத்தியற்ற அநேக மெய்ப்பர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இதை நான் சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் அங்கே தடுமாறுகிற மந்தைகளை கத்தர் தான் காப்பாற்றணும் ஓகே ஆனா நீங்க ஒரு நல்ல மெய்ப்பனை சத்தியத்துக்கு பயந்த ஒரு தேவனுடைய ராசரோடு நீங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த எச்சரிப்புக்கு நீங்கள் வெளியே ஓடாதிருங்கள் கீழ்படிங்க ஒப்புரவாங்க ஒப்பு கொடுங்க ஒத்துக்கோங்க ஆண்டு சமயத்தை தாழ்த்துங்க சபை ஆரோக்கியப்படும் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் பவுல் சொல்கிற மாதிரி கத்தோடைய வரிக்கு நம்ம ஆயத்தப்படலாம் எந்த மனிதனையும் முன்னோக்கி நம்ம போக தேவையில்லை கிறிஸ்துவை மாதிரியாக வைத்து நாம் போவோம் சத்தியவான்களை மாதிரியாக செப வீரர்களை மாதிரியாக மேஜிக்காரர்களை பின்னாடி போகிறீங்கல்ல கூட்டமே அங்கே தானே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி தானே போகிறீங்க பேர் சொல்ல மாட்டாரா என் பேரை கூப்பிட மாட்டாரா என் நோயை சொல்ல மாட்டாரா உனக்குள்ள வாழ்கிறவர் அவர் பெரியவர் ஆலை லூயா உங்களை உங்கள் வீட்டிலேயே சுகமாக்குவார் அற்புதம் செய்வார் அவர் உங்களை ஏற்கனவே பேர் சொல்லி அழைச்சிட்டாரு இன்னுமா புத்தி வரலை தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே பேர் சொல்லி அழைச்சின்னு சொன்னாரு எரேமியா கஞ்சி ஒன்று நினச்சி பாருங்க அழைச்சாரு மறந்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா சாதாரணமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் மாறணுங்க கூடாது சபை ஆரோக்கியப்படணும் சபை கத்துடைய வார்த்தையில் வளரணும் சபை மனவாட்டியாக மாறணும் அதுக்குரிய ஆயத்தங்கள் சபைக்கு தேவை அதுக்குரிய ஆயத்தங்கள் சபைக்கு தேவை ஆகையால் தான் பவுல் மிக அழகாக இந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறார் ஆகையால் எனக்கு அருமையான உள்ள நாம் இன்றைக்கு யார் யாரையோ முன்மாதிரியாய் வைத்து இடையிலே வந்த முறைப்படி கற்றுக்கொள்ளாத ஜெப ஜெப வாழ்க்கையிலே வளராத வசனத்திலே வளராத வேத அறிவு இல்லாத தேவ பக்தி இல்லாத பரிசுத்தம் இல்லாத பரிசுத்த சிந்தை இல்லாத சாட்சி இல்லாத எத்தனையோ பேருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பின்னாடி போனா குருடருக்கு வழி காட்டுகிற குருடன் தான் என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் காத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் நட்சிப்பை காத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள் சபையில் அடங்கி இருங்கள் சத்திய இது கீழ்ப்படியுங்கள் கத்துடைய வரைக்கு ஆயத்தப்படுங்கள் நூதன போதனை சிக்கி தவிக்காதீங்க நூதன போதனை சிக்கி தவிக்காதீங்க நான் என் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் அனைவருடைய பிரயோஜனத்தை தேடி அவர்களை ரட்சிக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் நடக்கிறது போல நீங்களும் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் இடரலற்றவர்களாயிருங்கள் தேவனுடைய சபைக்கு இடரலற்றவர்களாயிருங்கள் முடிவாக சொல்லுகிறேன் ஒன்று கொஞ்சம் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு தேவனுடைய சபைக்கு இன்றைக்கு அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே அநேகர் நீங்கள் இடரலாக இருக்கிறீங்க பைபிளில் இல்லாத நூதன போதனை சொல்லி சபையை விட்டு ஜனங்களை செதறடிக்கிறீங்க மேய்ப்பனை விட்டு மந்தைகளை பிரிக்கிறீங்க நூதனமான வார்த்தைகளை நய வசனிப்பு கொடுத்து வசதிகளை காட்டி உங்களுடைய உயர்ந்த நிலைகளை காட்டி அவர்களை வஞ்சிக்கிறீர்கள் நான் எச்சரிக்கிறேன் கத்தனுடைய ஊழியக்காரன் இது ஆபத்து கொடுக்கப்பட்ட வேலையில் நீங்கள் உணர்ந்து உங்களை திருத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் தேவ ஜனமே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு என்று ஒரு சபையை கொடுத்துருக்கிறார் சத்தியத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அடங்கி இருங்கள் கத்திரி கீழ்ப்படியுங்கள் உங்களுடைய தேவனுடைய தாசனுக்காக ஜெபியுங்கள் ஆண்டவரை எங்களுடைய சபையில் சத்தியை வளர வேண்டும் ஆண்டவரை எங்களுடைய தேவ தாசனுடைய வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது அக்கினி மயமான கத்தருடைய எச்சரிப்பின் வார்த்தைகள் வர வேண்டும் ஆண்டவரை எரேமியாவை கொண்டு பேசின வல்லமை உள்ள தேவன் என்னுடைய ஊழியக்காரோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிச்சுட்டு போங்க உங்கள் சபையில் எல்லா சத்தியமும் கத்த தருவார் சத்திய தருவார் சபை விட்டு சபை மாறாத குழப்பம் பண்ணாத ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஹீரோயிசம் பண்ணாத நூதனமான ஆட்கள் தேடி போகாத ஊழியக்கார மதி கற்றுக்கொள்ளுங்க சபையை மதிய கற்றுக்கொள்ளுங்க சத்திய கீழ்ப்படி கற்றுக்கொள்ளுங்க கத்துடைய ஜனமே திரும்ப அதே வசனம் திரும்ப வரேன் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாக இருக்க கடவோம் உங்களை வளர்த்த சபைக்கு உண்மையாக உத்தமா சாட்சியாக இருங்க எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறு சிந்தையாக இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தட்டும் அந்த வேற சிந்தையை தான் உங்களை விட்டு தூக்குங்கிறேன் அந்த வேற சிந்தை வேணாங்க ஆண்டு உங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் பார்த்து உங்களை வாழ்த்துகிறேன் என் உள்ளத்தில் தேவன் போட்ட இயக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டேன் சபைகளுக்குள்ள வேறு சிந்தை வந்துருச்சு வேறு எண்ணம் வந்துருச்சு வேறு புத்தி வந்துருச்சு அந்த கவலையில் பேசினேன் வேண்டாம் 
சத்தியத்தை மட்டும் யோசிப்போம் வேற வேற காரியங்கள் இன்னைக்கு இறக்குமதி செஞ்சிட்டாங்க வேதம் சொல்லுகிறத மட்டும் தியானிப்போம் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே நாம் எரிந்து பிரகாசிக்கிற குத்து விளக்கு பழிபடத்திலே நாம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் எல்லாம் சபையில் இருக்கிற தீபங்கள் நீங்கள் யாரும் அணிஞ்சிடக்கூடாது ஆண்டு வருக முறைக்கும் நீங்கள் எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் அருமையான ஃபாதர் பாடுறாங்க இல்லையா எரிந்து கொண்டே இருப்பேன் என் உயிருள்ள நாள் எல்லாம் எரிவேன் என் ஜீவன் பிரியும் வரைக்கும் நான் எரிஞ்சிட்டு இருப்பேன் யோவான் எரிந்து பிரகாசிங்க விளக்காயிருந்தார் சபையை விழித்துக்கொள் எச்சரிக்கையாயிரு வஞ்சிக்கப்படாதே ஜாக்கிரதையாயிரு உன்னை கற்றுக் கொடுத்த காரியங்கள் உண்மையாயிரு ஆண்டவ பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்கு உங்களை என்னை அழைத்திருக்கிறார் அந்த லக்கை நோக்கி ஓடுவோம் அந்த ஓட்டத்திலே வருகிற இடையூறுகள் நிறைய இருக்கும் இடையில தடுக்க மந்திரவாதி வருவாங்க மாயஜாலக்காரன் வருவாங்க ஏமாந்துடாதீங்க ஓட்டத்தில் லட்சியத்தில் சரியா இருங்க நிமிந்த பார்வை நேர் பார்வை துணிச்சலோடு சத்தியத்தை உள்வாங்கி மனசாட்சியோடு வாழ்வோம் கடவுளுக்கு பயப்படுவோம் கத்துடைய வார்த்தையில் பந்தய பொருளை அடைவோம் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் சீக்கிரம் வருகிறார் மனவாளன் ஆயத்தப்படு அவரை சந்திக்க கத்துடைய வார்த்தை மேம்பட்டாவதாக கத்துவன் ஆசிரியப்பார் இவ்வளோ நேரம் கேட்டு உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் கத்த சித்தமான ஜீவனோடு இருந்தால் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதே எங்கள் இலங்கை நேரப்படி ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் நன்றி கத்துடைய தாசர்களே கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்துவன் ஆசிரியப்பார் கத்துடைய வார்த்தைக்கு சகல கனமும் மகிமை துதியும் என்ற நிலைக்கு உண்டாவதா ஆமே தேங்க்யூ